ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും വഴി ആഘോഷിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുപോലെ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ അവിചാരിതമായൊരു ന്യൂസ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ന്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ്ങാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മോളുടെയും കഥ കണ്ടു അപ്പം കുറച്ചധികം പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഇനി അഥവാ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അച്ഛനെയും മകളെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൺമക്കളും അച്ഛനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആ ഒരു ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനും മൊത്തമുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ നിറവേകുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആത്മബന്ധമായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്നായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അച്ഛൻ്റെ പരിചരണം നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടാതെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും മറ്റു പുരുഷന്മാരോടുള്ള പെരുമാറ്റവും അവരെ അതിയായി തന്നെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല അത് കാരണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മറ്റു പുരുഷന്മാരെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വിശ്വാസക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരുഷന്മാരെ തന്നെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു ആ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ കൂടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഒരു സുരക്ഷയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോൾ മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ പാതയിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പല പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതേ ഒരു അച്ഛൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതേ പാതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റീസുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ആയിരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്നറെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ തൻ്റെ മകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല കാരണം തന്നെക്കാളും ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ മകളെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഞാനത് പറയുന്നില്ല അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നാൽ പോലും മകൾക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുറവ് വരരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അച്ഛനാണ് ആ മകൾക്ക് അത്രയും പണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചത് അതുപോലെ ഞാനതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വയം ഒരു റോൾ മോഡലായി തൻ്റെ മകളുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മകളുടെ ഈ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ച ഒരു പിതാവ് ആ ഒരു മകളും ഇവരെയാണ് ഞാനിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പിതാവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ഒരു കമാൻഡറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാർത്തികേയൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർത്തികേയനും ഭാര്യ ലാവണ്യ മകൾ കാമ്യ ഇവർക്ക് കുടുംബസമേതം ഒരു വിനോദമുണ്ട് മൗണ്ടനിയറിങ് അതായത് പർവ്വതാരോഹണം മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച്
ക്ഷീണം കിട്ടി തിരിച്ച് അവരുടെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നിരുന്നു ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കും അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാർത്തികേണ് ഭാര്യ ലാവണ്യം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മകൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ വന്ന് സുഡോക്ക് കളിക്കുകയാണ് മോളുടെ ഇഷ്ട വിനോദമായിട്ടുള്ള സുഡോക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് അപ്പം മോൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കാർത്തികേനുണ്ടായി മോളോട് ചോദിക്കുന്നു മോൾക്ക് ക്ഷീണവും തോന്നിയില്ലേ അപ്പം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചു പറയാണ് ഇല്ല എനിക്കൊരു ക്ഷീണവും തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കളി തുടങ്ങും അപ്പം ശരിക്കും ആ പിതാവ് ഒന്ന് ഞെട്ടി കാരണം എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സവിശേഷതയുള്ള പദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് അതിനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാതിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മോളടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇട നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ഈ ഒരു പർവ്വതനിര കീഴടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉയരമുള്ളൊരു പർവ്വതനിര കീഴടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് നീ എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ കുട്ടിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സുഡോക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടി ശരിക്കും ഇവിടെ തളച്ചിടേണ്ട ആളല്ല ഇവൾ ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം കീഴടക്കുക തന്നെ വേണം അദ്ദേഹം മകളിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവും പ്രദാനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് അതായത് ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ കീഴടക്കുക ഏതൊരു അച്ഛൻ്റെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മക്കൾ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പെൺമകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ മകൾ ആകാശത്തോളം വളരണം എന്ന് ഏതൊരു അച്ഛനും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ കാർത്തികേനും അത് തന്നെയാണ് ചിന്ത അക്ഷരം പ്രതി അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അവൾ ആകാശത്തോളം തന്നെ വളരണം ആകാശമുട്ട അതായത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വത നിരകൾ കീഴടക്കി ആകാശത്തിൽ തുടങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മിഷൻ സാഹസ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം മകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നു അതായത് മകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മകളതിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവർ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല അടുത്ത കുടിമു കുടുമുടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുടുമുടികൾ കീഴടക്കാൻ അവർ ഒന്നിച്ച് നീങ്ങുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടെന്നോണം അവർ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആദ്യം ചെന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുടുമുടിയായ മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ചെറിയ പൊക്കമൊന്നുമല്ല അത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരു ആ മകളും അച്ഛനും കീഴടക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം എന്നോർക്കുക അവൾ അത് കീഴടക്കി തീർന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിൽ അതായത് നമ്മുടെ റഷ്യ ജോർജിയ റഷ്യ ജോർജിയ ബോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു പർവ്വതനിര മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ പൊക്കം വരുന്ന മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് അവർ കീഴടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലാണ് അവർ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല അടുത്ത് അവർ വീണ്ടും പോകുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൗണ്ട് കൊസിയസ്കോ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് കൊസിയസ്കോ ആ കൊസിയസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കീഴടക്കും തീർന്നില്ല ഇനി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഉണ്ട് കാമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം മീറ്റർ അതാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരം മീറ്റർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്നുള്ള റെക്കോർഡും കാമിക്ക് സ്വന്തമായി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല പക്ഷെ കാമിക്ക് ഇനിയും എന്താണ് ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കാരണം പിതാവിന് അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ മകൾക്കും ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതായത് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കുടുമുടി കീഴടക്കുക അത് മൗണ്ട് അക്കോൻ കാഗ്വ എന്ന് പറയുന്ന അർജൻറ്റീനയിലുള്ള കുടുമുടിയാണ് അത് കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ
നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കയറുന്നത് പോലെയൊന്നും ഇവിടെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതികഠിനമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കയറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഉറപ്പായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മകൾക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തു കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കാമിക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഹിമാലയം ഇവർ പല തവണ ആക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഓരോ സമയം ഇവരെന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കാമിയ ഹിമാലയം കീഴടക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലൊരു ധൈര്യമുണ്ടായി കാരണം ഈ ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്വാൻ ഗാഗ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ നേരെ അക്വാൻ ഗാഗ അക്വാൻ ഗാഗ എന്ന് പറയുന്നത് അർജൻറ്റീനയിലാണ് അവരങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അക്വൻ ഗാഗ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പക്ഷേ അവിടേക്ക് ചെന്ന അവർക്ക് അത്ര മനോഹരമായി അല്ലെങ്കിൽ അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ല ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അക്വാൻ കാഗുവ കീഴടക്കണം എന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി രണ്ടിന് അർജൻറ്റീനയിലെത്തുന്നു അർജൻറ്റീനയിലെത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു നേരെ നേരെ അക്വാൻ കാഗുവ മൗണ്ടൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ചെന്നിട്ട് പർവ്വതാരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ ചെല്ലുന്നു അപ്പം അവർ നോക്കിയപ്പോൾ കൊച്ചിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ നിയമം അറിയിച്ചു അതായത് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പർവ്വതാരോഹണം അതിവിടെ വിലക്കിപ്പി വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കില്ല എന്നവർ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ തീർത്തും രണ്ടുപേരും നിരാശരായി അച്ഛനും മകളും നിരാശരായി പക്ഷേ നിരാശരായിട്ടുള്ള അവരെ നോക്കിയിട്ട് ഈ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർക്കിൻ്റെ അതോറിറ്റി അവർ ജീവനക്കാർ പറയുണ്ടായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നിയമം മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊട്ടും വൈകില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം തീയതി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഒരു ഏഴാം തീയതി എട്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും കയറി തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പോയത് നേരെ അവർ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴേക്കും ജഡ്ജി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തം വിടുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രായപരിധി മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടൊരു അത് ഒരു ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിധി വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു കൺസെൻറ്റിനെ മേൽക്കോടതിയിലോട്ട് അനുവദിച്ചു മേൽക്കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ ആദ്യം ഈ കുട്ടികളും അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവർ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടും കൊണ്ടു കൊടുത്ത പിന്നീട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാർഡിയോളജിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഹാജരാക്കണം എന്നവരോട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും അതും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഇവർ ഇത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ആഗ്രഹിക്കപ്പെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്തു മറിച്ചൊരു വിധി പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു പേർക്കും പർവ്വതം ആരോഹണം നടത്താം എന്നുള്ളൊരു അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇവരോട്ടും തന്നെ വൈകില്ല കാരണം ആൾറെഡി ജനുവരി എട്ടാം തീയതി കയറണം എന്നൊരു പ്ലാനിൽ വന്ന ഇവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അധികം വൈകിപ്പോയി ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളം ഇവർക്ക് ലേറ്റായിപ്പോയി അങ്ങനെ ജനുവരി പതിനേഴിന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ആദ്യമായി മല കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മല കയറുന്നതിനിടയ്ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം പലതരത്തിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രതലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അധ്യായമായിട്ടുള്ള ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
എന്നവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശ്രമം ശരിക്കും ഫലം കണ്ടില്ല അച്ഛനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും താഴേക്ക് മല ഇറങ്ങി കാരണം ഗേഡ് ഒരു തരത്തിലും സഹകരിച്ചില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഗേഡ് തീർത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിച്ച് മല ഇറങ്ങി അവർ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ബേസ് ക്യാമ്പിലിരിക്കുന്ന അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അച്ഛനോട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പറയുകയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതുവരെ വന്ന എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഈ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം അപ്പം മകളുടെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു തീരുമാനം കേട്ടപ്പോൾ ആ അച്ഛനും അവളെ പിന്മാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ അവളെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നില്ല മറ്റൊരു ഗേഡിനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഗേഡിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും അവർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു മഞ്ഞ് വീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ് വീഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നല്ല പാളികളായിരിക്കും വീഴുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടടിയോളം വരുന്ന മഞ്ഞ് അതിൽ ചവിട്ടിയായിരുന്നു അവൾ മുകളിലോട്ട് കയറിയത് കയറും തോറും യാത്ര ദുഷ്കരം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അതായത് ഈ അക്വാൻ കാഗയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ അവൾ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഇനി കേവലം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലയുടെ തുഞ്ചത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അവൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഏതാണ്ട് ആറായിരം മീറ്റർ ആറായിരത്തി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ അവസാനത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അവിടെ തങ്ങിയതിന് ശേഷം ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പുലർച്ചെ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് വീണ്ടും അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ച് അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ ശക്തമായ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വീഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളമാണ് അവിടുത്തെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും റിസ്കിൽ അവൾ അവളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഗേഡും സ്വന്തം അച്ഛനോടൊപ്പം യാത്ര തുടർന്നു ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതോടുകൂടി ആ മൗണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്വാൻ ഗാഗ്വ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വത നിരയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഏറ്റവും തുഞ്ചത്ത് അവൾ എത്തുകയാണ് വൈകിട്ട് നാലരയോടുകൂടി നാലരയ്ക്ക് എത്തിയ അവൾ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക അവിടെ നാട്ടി താനീ കുടുമുടി കീഴടക്കി എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കാമ്യ എന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത് കാമിയയുടെ ഈ ഒരു പ്രയത്നത്തിന് പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാമിയുടെ ഈ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് കാമിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു പിന്തുണ ഇത് അദ്ദേഹം അതായത് കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഉദാഹരണമായി കാമിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കാമിക്ക് ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വഴി തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി തീരുന്നില്ല കാമിയയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല മിഷൻ സാഹസ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവൾ വീണ്ടും ചുവട് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നമുക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ